Amigas y amigos, eh, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con el doctor Carlos Torres Viera. Él es médico infectólogo y profesor de la Universidad Internacional de Florida. Doctor, eh, hemos visto también cómo eh, los intereses políticos, al menos en Estados Unidos, han afectado de manera preponderante en lo que puede ser la conducción desde el punto de vista de eh, la solución hacia el problema de salud pública. Esto en función de que, por ejemplo, la gobernación de Texas decidió en un momento anular el carácter obligatorio del uso de la mascarilla, así como también regular lo que han sido eh, los espacios en los establecimientos comerciales para la ocupación. Quiero destacar esto. Esto lo menciono y lo traigo a colación en función de que el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, eh, ha anulado todas las decisiones eh, en materia de gobiernos locales, municipales, condales, que tengan que ver con eh, la prevención del coronavirus. Esto eh, también regulando lo que puede ser las decisiones de emergencia. Habría que leer con detalle, lo cierto es que pareciera que existe un interés hacia un reforzamiento de la reapertura eh, de, comercial en función, obviamente, necesitamos la reconstitución de la economía nacional. Obviamente hay sectores que están eh, severamente impactados de manera negativa por esta crisis pandémica. Sin embargo, ¿estaremos preparados ya para asumir esa reconducción con una ocupación completa, absoluta de los locales y llamar a todas las personas a trabajar? Porque incluso en esta decisión por parte de DeSantis, él infiere que las personas del sector público que trabajan para la gobernación deben presentarse ya a sus puestos de trabajo? Es <risa> una, una pregunta complicada. Okay. Este, la, realidad es que, la realidad es que la situación... Bueno, yo, para, para empezar, yo soy partidario de que eh, si bien la política es difícil no meter en la política en cualquier decisión, sobre todo en cuestión de salud pública a la hora, la verdad tiene mucho de política cualquier cosa que uno haga, este, debe, debe, las decisiones de salud pública deben tratar de ajustarse a lo máximo posible a la data fuerte, concreta y científica que uno tiene y no a una corazonada política o a un gusto político. ¿no? Entonces, eso para empezar. Entonces, eh, es verdad que en, la, en los actuales momentos, en los Estados Unidos, eh, la, la, la um, curva epidémica está bajando importantemente, que hemos tenido unos niveles de vacunación bastante aceptable que siguen aumentando y eso ha mejorado la situación. Yo creo que se da pie a ciertas, a ciertas eh, eh, re, relajaciones en las medidas como las que se han señalado de que, bueno, aquellas personas que están vacunadas podrían reunirse, aquellas personas que están vacunadas podrían dejar de usar la mascarilla, etc. Eh, siempre tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros, lo que uno está viendo en algunos países, lo que uno vio en Europa hace poco, lo que vimos en los Estados Unidos a principios del año, es simplemente que hay suficiente gente como para empezar cualquier otra ola, o sea, aquí hay suficiente, a pesar de la vacuna y a pesar de la enfermedad, todavía hay suficiente cantidad de gente, tanto en la Florida como en los Estados Unidos en general, que no están inmunizados y que pueden sufrir de esta enfermedad y obviamente pudiera darse una nueva ola en cualquier momento. Entonces, si uno va a tomar este tipo de medidas, las tiene que tomar con cuidado y sobre todo tiene que tener la capacidad de eh, hacer una, eh, una, eh, un seguimiento rápido de los casos, es decir, tienes que aumentar enormemente su capacidad de diagnóstico de forma de saber cuándo empiezan a aumentar los casos y también de tener la agilidad tanto del mecanismo de funcionamiento como de organización para imponer, o, eh, imponer ciertas medidas si es necesario, retrasar ciertas medidas si es necesario o reimponer ciertas medidas. El hecho de que el gobernador lo esté haciendo eh, contra la apareciera el gusto, por decirlo así, o las decisiones de los gobiernos locales, crea un conflicto un poco innecesario. Entonces, este, yo no estoy en desacuerdo con que ciertas cosas se estén abriendo, es verdad que los números están mejorando, que las vacunaciones están mejorando, etc., pero hay que hacerlo con mucho cuidado y no deben ser medidas que al final, incluso revertir esas medidas, se basen en estamentos políticos, sino en la data concreta. Eh, en el caso, por ejemplo, si uno ve el caso de India tan dramático, o el curso de los mismos europeos, 
Básicamente, uno puede explicar todo lo que está pasando simplemente por interés, eh, aumento de la transmisión. ¿Y por qué no les pasó inicialmente? Porque ellos eh, agresivamente eh, impusieron medidas de distanciamiento social que después relajaron y que después de ver que estaban aumentando los casos siguieron relajando, relajando con eh, mítines políticos y con eh, festividades religiosas que debieron haber sido suspendidas ¿no? y no lo fueron. Entonces, ahí tienes la tragedia de India. Este, entonces, bueno, no, no, obviamente, nuevamente digo, estamos mejor, creo que se justifica cierta relajación, pero eso tiene que ser medido con cuidado y sin tratar de crear un, confl un conflicto político, porque la solución de esto no es política, sino científica. Eh, de acuerdo, doctor, al New York Times, eh, un reporte que acaba de darse a conocer, la FDA estaría preparándose para la próxima semana para autorizar la vacunación de las personas entre 12 y 15 años. Esto sigue abriendo este compás de eh, mayor rango en la inmunización a nivel nacional. ¿Qué tanto también puede avanzar esto hacia eh, la inmunidad colectiva? Eh, tomando en cuenta, digamos, lo que existe dentro de la opinión pública, tomando en cuenta eh, la desconfianza, que ya la mencionamos en el corte anterior de algún sector de la población sobre las fórmulas de la vacuna y, bueno, entendiendo también que por parte de la comunidad científica es recomendable incluso vacunar a, a los muchachos, a los preadolescentes y adolescentes en función del de comienzo a esa nueva estrategia escolar, dándole a espalda quizás por un tiempo a la educación a distancia y reincorporándolo a las aulas. Mira, es importante, recordemos que aproximadamente el 25% de la población norteamericana es menor de, de, de 20 años, 18 años. ¿sí? Entonces, es un grupo de población importante. Lo cual quiere decir que si tú vacunaras a todos los, los mayores de los 25 años, eh, tú todavía tendrías uh, básicamente nada más un 75% más o menos de la población. Si tienes problemas vacunar el resto de la población, eh, nuevamente los números van a ser mucho más bajos. Entonces, claro que es importante vacunar y esta medida de vacunar a, a los jóvenes. La gente siempre tiene la idea de que los jóvenes no se enferman, los jóvenes sí se enferman, los jóvenes tienden en proporción comparado con los adultos a tener una enfermedad más benigna, no quiere decir que no haya casos de muerte en jóvenes, de que haya casos de enfermedad severa en jóvenes, este, que no haya casos de enfermedad prolongada post-COVID en jóvenes y en niños. Entonces, este, por lo tanto, en mi opinión, sí deben ser vacunados. Es una, buena, eh, es una buena noticia que se permita la vacunación. Nuevamente caemos en el punto donde eh, cuántos de, esa gente, de estas personas se van a vacunar. El otro punto con el, los jóvenes y con, para que la gente entienda un poco también lo importante de la inmunidad de rebaño es que hay gente que, no, eh, que eh, aún vacunándose no va a desarrollar los anticuerpos que uno desea que desarrollen porque la vacuna no les va a funcionar bien. Ahí podemos pensar pacientes con trasplantes, pacientes con quimioterapia, pacientes con enfermedades inmunológicas, pudieran no responder tan satisfactoriamente a la vacuna. Y esos pacientes, una buena manera de evitar que esos pacientes se infecten justamente que ocurra la inmunidad de rebaño. Por eso que siempre hemos dicho que esta idea de inmunidad de rebaño no es un concepto nada más individual, no sí. es mi gusto personal nada más, sino es eh, eh, una manera de proteger a su comunidad. Aquellos padres que tienen niños con leucemia, que tienen niños con linfoma, que tienen niños con cáncer recibiendo quimioterapia, aquellos adultos que también tienen esos procesos inmunológicos que son trasplantados, que tienen familiares trasplantados, el que los familiares, los amigos, etcétera, en medio de alrededor de él se vacune, va a proteger a esa persona que aún recibiendo la vacuna pudiera no recibir, no tener anticuerpos adecuados. Y eso lo hemos visto en hospitales, nosotros hemos estado viendo pacientes con trasplantes en los hospitales que se han puesto la vacuna y uh, no han respondido satisfactoriamente a la vacuna entonces estas son las cosas que es importante la gente tiene que entender que esto no es un asunto individual y eso va también con el uso de la mascarilla etcétera, no soy yo como persona el que me voy a morir necesariamente pero yo puedo transmitírselo a otros también y causar la muerte de otras personas los conozcamos o no es así, así de complicado pero sencillo al mismo tiempo. Eh, doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de actualización de criterios, sobre todo con eh, informaciones que eh, van en estos momentos en desarrollo y cumpliendo nosotros con este portal para ofrecer la información de primera mano a toda nuestra audiencia, lo tenemos con nosotros en el día de hoy. Un gran abrazo a la distancia, cuídense mucho doctor. Igualmente, gracias a ustedes pues, como siempre. Un Hasta placer. la próxima, seguro. Era el doctor Carlos Torres Viera. Él es médico epidemiólogo, infectólogo y también es profesor de la Universidad Internacional de Florida. Nos aparte ya volvemos.